ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇസ് എ യൂസ് ഓഫ് നോൺ അയണിക് സർഫക്റ്റൻറ്റ് സസ്പെൻഷൻ്റെ ഫോമുലേഷനിൽ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോൺ അയണിക് സർഫക്റ്റൻറ്റ് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഏതിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലോക്കുലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി തിക്കനിങ് ഏജൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആൻറ്റിഫോമിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫ്ലോക്കുലേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലോക്യൂൾസ് ഫ്ലോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സസ്പെൻഷനകത്ത് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം കൂടെ അഗ്ലോമറേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലോക്കുലേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തിക്കനിങ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സസ്പെൻഷൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻറ്റിഫോമിംഗ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതാവാൻ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഫ്ലോക്കുലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ആണ് ആ ഫ്ലോക്കുലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് നോൺ അയണിക് സർഫക്റ്റൻറ്റ് വരുന്നത് അതായത് അയണിക് ആൻഡ് നോൺ അയണിക് സർഫക്റ്റൻറ്റ് സാധാരണ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോക്കുലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എച്ച് എൽ ബി വാല്യൂ ഓഫ് സോർബിറ്റൻ മോണോ ഒലിയേറ്റ് ഏഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി ട്വൽവ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സോർബിറ്റൻ മോണോ ഒലിയേറ്റിൻ്റെ എച്ച് എൽ ബി വാല്യൂ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ട്രൈ എത്തനോളമൈൻ ഒലിയേറ്റിൻ്റെ എച്ച് എൽ ബി വാല്യൂ ട്വൽവും ട്വീൻ ട്വൻറ്റിയുടെ എച്ച് എൽ ബി വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവനും ആണ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അത് ട്വീൻ ട്വൻറ്റിയുടെ എച്ച് എൽ ബി വാല്യൂ ആണ് ട്വീൻ ട്വൻറ്റിനെ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പോളി എത്തിലീൻ സോർബിറ്റൻ മോണോ ലോറേറ്റ് സോർബിറ്റൻ മോണോ ഒലിയേറ്റിൻ്റെ എച്ച് എൽ ബി വാല്യൂ ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ട്രൈ എത്തനോളമൈൻ ഒലിയേറ്റിൻ്റെ എച്ച് എൽ ബി വാല്യൂ ആണ് ട്വൽവ് സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ റെസിനസ് ഡ്രഗ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഫാൾ ഇൻ ടു വിച്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ഓപ്ഷൻ എ സസ്പെൻഷൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഡിഫ്യൂസിബിൾ സോളിഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി സസ്പെൻഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഇൻ ഡിഫ്യൂസിബിൾ സോളിഡ്സ് ഓപ്ഷൻ സി സസ്പെൻഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സസ്പെൻഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോമിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് റെസിനസ് ഡ്രഗ്സ് സസ്പെൻഷൻ വരുന്നത് റെസിനസ് ഡ്രഗ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ റെസിനസ് ഡ്രഗ്സ് വാട്ടർ വാട്ടറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെസിനസ് മാറ്റർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ സസ്പെൻഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോമിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സസ്പെൻഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോമിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ പ്രിസർവേറ്റീവ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ഹെമൽഷൻ എമൽഷൻ്റെ ഫോമുലേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ കൊബാൾട്ട് ക്ലോറൈഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓപ്ഷൻ സി അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടോക്കോഫെറോൾ അപ്പോൾ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എമൽഷൻ്റെ ഫോമുലേഷനിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിസർവേറ്റീവ് യൂഷ്വലി മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീഥാൽ പരാബൻ പ്രൊപ്പൈൽ പരാബൻ സോഡിയം ബെൻസോയിറ്റ് മുതലായവയൊക്കെ മറ്റ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഹ്യൂമക്റ്റൻറ്റ് യൂസ് ഇൻ ദ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ഡെന്തൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഡെന്തൽ പ്രിപ്പറേഷനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമക്റ്റൻ്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഹ്യൂമക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ യൂസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദന്തൽ പ്രിപ്പറേഷനകത്ത് മോയിസ്ചർ
ഹെയറിൽ ലെസ്റ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഹെയർ അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ബ്രില്ലിൻ്റൈൻസ് ബ്രില്ലിൻ്റൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി അത് ഏത് പൊസിഷനിലാണോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലോസി അപ്പിയറൻസ് ഹെയറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലെസ്റ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹെയർ കണ്ടീഷണർ ഹെയർ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹെയർ ലെസ്ട്രസ് ആയി മാറുകയും കോമ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി ഡെപ്പിലറ്ററീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്പിലറ്ററീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ലോഷൻ ഒക്കെയാണ് കെമിക്കൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വഴി ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡെപ്പിലറ്ററീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഡൈ യൂസ്ഡ് ഫോർ ലീക്കർ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പാരൻഡ്രൽ പ്രൊഡക്ട്സ് പാരൻഡ്രൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി വയൽസിലും ആംബ്യൂൾസിലൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി സീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംബ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംബ്യൂൾസ് ഒക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലീക്കർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലീക്കർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഡൈ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ മെതിലിൻ ബ്ലൂ ഓപ്ഷൻ ബി സ്കാർലെറ്റ് റെഡ് ഓപ്ഷൻ സി ബ്രോമോ തൈമോൾ ബ്ലൂ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മെതിലിൻ ബ്ലൂ ആണ് ലീക്കർ ടെസ്റ്റ് ലീക്കർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെതിലിൻ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഡൈ ആണ് സ്കാർലെറ്റ് റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ സോലിബിൾ ഡൈ ആണ് സ്കാർലെറ്റ് റെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് എമൽഷ്യൻ ടൈപ്പ് ആണ് എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രോമോ തൈമോൾ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പി എച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ആൻസർ മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് വിച്ച് എമൺ ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വാട്ടർ മിസിബിൾ നോൺ എക്സ് സോൾവൻ യൂസ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പാരൻഡ്രൽ പ്രിപ്പറേഷൻ പാരൻഡ്രൽ പ്രിപ്പറേഷനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോൺ എക്ക് സോൾവൻ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഈഥൈലൊലിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ മിറിസ്റ്റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി പോളിയത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ബെൻസൈൽ ബെൻസോയേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി പോളിയത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആണ് പാരൻഡ്രൽ പ്രിപ്പറേഷനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ മിസിബിൾ നോൺ എക്വ സോൾവൻറ്റ് പോളിയത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ദ ബാക്ടീരിയസൈഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഒഫ്താൽമിക് പ്രിപ്പറേഷൻ മസ്റ്റ് ബി റാപ്പിഡ്ലി എഫക്റ്റീവ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഓപ്ഷൻ എ എസ്തീഷ്യ കോളി ഓപ്ഷൻ ബി സ്യൂഡമോണ സെർജിനോസ ഓപ്ഷൻ സി സാൽമണെല്ല ടൈഫി ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലോസ്ട്രഡിയം ടെറ്റനി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഏതിന് എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഒഫ്താൽമിക് പ്രിപ്പറേഷനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയസൈഡ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഒഫ്താൽമിക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഐ ഇൻഫെക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി സ്യൂഡമോണ സെർജിനോസയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈക്വളി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലോവർ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് സാൽമണല്ല ടൈഫി ആണെങ്കിലോ സാൽമണല്ല ടൈഫി ആണ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ കോസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതൊന്നും ഐ ഇൻഫെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ക്ലോസ്റ്റഡിയം ടെറ്റനി ടെറ്റനസ് കോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഐ ഇൻഫെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് സ്യൂഡമോണ സെർജിനേഴ്സയാണ് ഈ സ്യൂഡമോണ സെർജിനേഴ്സ് അല്ലാതെ തന്നെ സ്റ്റെഫൈലോക്കസോറിയസും ബാസിലസ് സപ്റ്റിലസും അതെല്ലാം ഐ ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഒഫ്താൽമിക് പ്രിപ്പറേഷനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയസൈഡ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്യൂഡമോണ സെർജിനസയ്ക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ഹൈഡ്രോക്സ് ആർ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ഓട്ടോക്ലേവിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് ബാക്ടീരിയസൈഡ് ഓപ്ഷൻ സി
ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്യൂട്ടിക്സ് പാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്